দু হাজার তেইশে দাঁড়িয়েও অনেকেই বলে যে বিয়ের পরে মেয়ে মানুষের একটু ঘর কন্যায় মন দেওয়া উচিত তবে এই যে যার সঙ্গে বসে আছি তার ঘর কন্যায় মন তো আছেই তার সঙ্গে সঙ্গে বলিউডের দিকেও নাকি মন পড়ে গেছে তো প্রচণ্ড ব্যস্ততার ভেতর থেকেই আজকে গোধুলি আলাপের মেক আপ রুমে তোমার সঙ্গে আপনার দেখা হলো তো বলো যে বলিউডে তো একটা অভিষেক হতে চলেছে তোমার হ্যাঁ মানে ছবিটা বেশ কিছু মাস মানে বছর আগে শ্যুট হয়েছে সো কলকাতাতেই শুটিং হয়েছে কিন্তু জাস্ট বিকজ অফ দ্য কাস্টিং ইজ পুরোপুরি মানে বম্বের কাস্টিং কিছু অনেকজন আছে যারা যারা অ্যাকচুয়ালি কলকাতার আর্টিস্ট আর ইয়া মানে ইটস এক্সাইটিং ফর মি কি এরকম একটা অপরচুনিটি পেয়েছি বিকজ প্রথমে যখন অডিশন করেছিলাম ইনিশিয়ালি তখন একটা অন্য রোলের জন্য অডিশন করেছিলাম যেটার মানে দৈর্ঘ্য মানে জাস্ট ইনিশিয়াল টুকুতে ছিল তারপরে দে লাইক মাই অডিশন অ্যান্ড দে কাস্টেড মি ইন দিস রোল যেটা মানে আলটিমেটলি করেছি তো আই এম ভেরি হ্যাপি আই এম ভেরি ভেরি হ্যাপি প্রশ্নে একটা জিনিস বলো যে আমরা অনেকে একটা সংস্কারে বিশ্বাসী যতক্ষণ না সবার সামনে আসে ততক্ষণ স্পিকটি নট পুরো জিপ থাকি তো এইটাতে কি তুমিও বিশ্বাস একদমই আমি বিশ্বাসী বিকজ আমাকে একদম পুরো ডিরেক্ট ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া আছে যে গল্পটা কি মানে অবভিয়াসলি গল্প মিস ইজ আন্ডার কভার এই গল্পটাতেই বোঝা আছে যে ইটস অ্যাবাউট সাম কাইন্ড অফ ডিটেকটিভ অর সাম কাইন্ড অফ ওরকম ওই রকম সূত্র ধরে কিছু একটা গল্প আছে আদার দেন দ্যাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কোনো কিছু রিভিল করা এখন বারণ একদম তো এই যে মুম্বাইয়ের সঙ্গে কাজ করা সেটার ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স কীরকম ছিল অনেকে বলে যে মানে বলিউডের কাজ নাকি অনেক বেশি প্রফেশনাল কম্পেয়ার টু দিস তো তুমি সেটা কি আই আই ক্যান নট রিলি কম্পেয়ার মানে প্রফেশনালিজমটা তো ওইভাবে কম্পেয়ার করা যায় না ওটা তো মানুষ টু মানুষ আর মানে নিউনেট টু হ্যাঁ প্রফেশনাল এই দিক থেকে যে সবটা টাইম বেঁধে মানে এইটা এর মধ্যে হবে এটা এর মধ্যে হবে মানে সবটা খুব গোছানো হ্যাঁ মানে এবারে সত্যি কথা বলতে আমি বাংলা ছবিও করেছি বাংলা ছবি সেখানেও সবটাই খুব গোছানো ছিল আই থিঙ্ক ফিল্ম ইজ ওই রকমই একটা সেক্টর যেখানে সবটা গোছানো না হলে ওই কিছু মানে কম দিনের মধ্যে পুরো শুটিংটাকে সেরে ফেলতে হয় সেটাকে মানে মানে কি বলবো কমপ্লিট করা যায় না যদি গোছানো না হয় সো প্রফেশনালিজম ওখানেই আসে সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ে সবটাই মানে মুভি জগৎটাই খুবই প্রফেশনাল তো বিয়ের পরে পরেই এই গুড নিউজটা পাওয়া তো কতখানি লাকি মনে করো সেই মানুষ আমি তুর্যকে তো মানে হি ইজ মাই বলে না লেডি লাক হি ইজ মাই ম্যান লাক সো মানে এটা শুনতে কেমন লাগলো আমি জানি না বাট দেন অ্যাগেন ও জবে থেকে আমার জীবনে এসেছে তবে থেকে যত নেগেটিভিটি ছিল যত ব্যাড ভাইবস ছিল আমার জীবনে মানুষ হোক কি সিচুয়েশন ওয়াইজ তারা সবাই একজন 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 করে আস্তে 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 সাইড হয়ে গেছে নিজে থেকে প্লাস আমরা নিজেরাও ওই স্ট্রেংথ যেহেতু ও আমার হি ইজ মাই স্ট্রেংথ ইজ নট মাই উইকনেস সো বিকজ অফ দ্যাট আমার যেহেতু ওই স্ট্রেংথটা আমি পেয়েছিলাম সারা জীবন তো আমার আর অন্য ওই সব মানে হাত ছানির দিকে কোনো দিন আর মনে হয়নি যে আচ্ছা পুরনো নস্টালজিক আমি আমি অতটা ওইরকম মানুষ নই যে সে খুব নস্টালজিক হয়ে যায় যে খুব মানে পুরনো কথায় বিষয় আমি আই এম আ বিলিভার দ্যাট যা হচ্ছে সেটা প্রেজেন্ট টাইমে হচ্ছে অ্যান্ড ইন দ্যাট সিনারিও এইখানে এটাকে আরও সলিডিফাই করেছে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড অ্যান্ড ইয়া মানে ও জবে থেকে এসে আমার জীবনে ভালোই হয়েছে খারাপ বলে কিছু হয়নি শ্বশুরবাড়ি যখন দেখলো যে বৌমা বলিউডে কাজ করছে এবং রাধিকা আপ্তে আছে এরকম একটা প্রজেক্টে তো তারা কিভাবে ডেফিনেটলি ভালো ভেবেছে কিন্তু মানে এক্সাইটমেন্ট তারা অ্যাকচুয়ালি যখন কাজটা করেছি তখনও আমাদের মানে বিয়েটা হয়নি সো উই ওয়ার জাস্ট ডেটিং ফর আই থিঙ্ক আ ইয়ার অ্যান্ড আ হাফ আর সো তখন কাজটা আলটিমেটলি করেছি অ্যান্ড বেসিক্যালি দে আর অল জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্য মুভি টু রিলিজ বিকজ অনেকটা মানে অনেকটা বছর ওয়েট করেছে তারা সবাই জিজ্ঞেস করছে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স মানে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমার বাপের বাড়ির লোকজন সবাই মিলে দে আর অল আস্কিং মি অ্যাবাউট কি কবে রিলিজ করবে কবে রিলিজ করবে হ্যান্ড দে আর ভেরি হ্যাপি মানে আফটার দ্য পোস্টার রিলিজ তখন আমা মানে এখন আমাকে সবাই মেসেজ করছে যে কংগ্রাচুলেশনস খুব ভালো লাগলো গল্পটা শুনে কেউ মানে আমাদের চেনার মধ্যে কেউ যে এরকম একটা কাজ করছে আমি যে হ্যাঁ মানে খুব বলবো না যে খুব বিশাল বড় কিছু বাট দেন অ্যাগেন ওই অল্পটুকু পাওনাটাই অনেকটা আমার জন্য হ্যাঁ এই সব মানে মেগা সিরিয়ালের ব্যস্ততা মানে চরম ব্যস্ততা সেখানে রাত্রিবেলাতে এই মানে তোমাদের শুটিংটা যেখানে চিত্রায়ন স্টুডিও থেকে গিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পর কতটা এনার্জি থাকে থাকে না একদম এনার্জি থাকে না মানে আমি ওই যে তুমি বলে না হাজব্যান্ড কতটা লাখি আমার জন্য ও 
লাকি ইন আনাদার সেন্স ইজ ওয়েল বিকজ হি কিপস এভরিথিং অ্যারেঞ্জড ফর মি মানে আমি এখান থেকে যখন রওনা দিই ও যেহেতু একটু ওর বিজনেস আছে সো হি মানে নর্মাল নাইন টু ফাইভ চাকরির মতো ও বাড়ি চলে আসে সো হি কিপস আর লাইক তুমি কি কিছু খাবে কিছু কোর মানে কি খাবে বলো আমি আনিয়ে রাখছি বা আমি বানিয়ে রাখছি সো হি কিপস আর ডুইং দ্যাট সো টায়ার্ডনেস থাকে বাট ওর মুখটা বা আমার ননদ আমার সাথে এখন আছে আর মানে ওদের মুখগুলো দেখে আমার টাইসন আমার রট উইলার সো ওদের মুখটা দেখার পরে এনার্জি কিছু না থাকলেও একদম পুরো তলা নিতে থাকলে একটু হলেও আপটা পাই সো হ্যাঁ মানে দু তিন ঘন্টা তারপর তো আবার ঘুম ঘুমের পরে আবার দ্য সেম শিডিউল ওভার এন্ড ওভার গেন এবার যদি বলি ব্যাক টু গোধুলি আলাপের যদি কথা বলা হয় তাহলে বলবো যে মানে একদম বিয়ের পরে পরেই তোমাকে বেশ কয়েকটা দৃশ্যে শুটিং করতে হয়েছিল যেটা মানে যে কোনো মানে মা বাবার ইয়েতে লাগবে যে নেই এটা এটা ঠিক নয় আমার মা আমার মানে এই ওই সিনগুলো দেখতেই চাইনি মানে সি রিজেক্টেড মানে বলে যে আমি আর আমিও জানতাম যে মা আগের সিরিয়ালও এরকম সিন আমি করেছি তাই জন্য হ্যাঁ মানে আমি জানতাম যে মা ওটা দেখলে মানে খুব রেগে যাবে এবার আমি মাকে কায়দাবাজি করে বলছি শুনো না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কি ভালো একটা সিন করেছি প্লিজ তুমি একটু দেখো না দেখো না এই দিনকে এই এই এপিসোডটা এই সিনটা হ্যাঁ দেখো দেখো মা খুলেছে পরের দিন আমাকে ইনস্ট্যান্ট মেসেজ করে পুরো উত তাল ঝাড় দিয়েছে যে এইসব কি দেখাচ্ছিস তুই আমাকে এইসব দিন কেন করিস কেন মানে অ্যালাউ করছিস করতে আমি বলছি মা এটা অভিনয় ইটস জাস্ট এ পার্ট অফ অ্যাক্টিং মানে তখনও যখন সিনগুলো করছিলাম নোয়াটা অলওয়েজ আমার হাতে ছিল মানে নোয়াটাকে অলওয়েজ আমি শাড়ির ভাজে ঢুকে মানে জাস্ট ফিরেছি তো তখন তখন আমি খুলতে পারবো না তো না সিঁদুরটা ইজ ওকে মানে আমা মানে ফর মি সিঁদুর এই জিনিসগুলো আমার জন্য একটু হলে অলঙ্কার বিকজ এটা সারাক্ষণ আমরা এমনি পড়তেই থাকি এখন এটার মিনিং আছে আগে ওইটার ওইভাবে মিনিং কোনো কিছু ছিল না সো হ্যাঁ ভেতরে মাথার ভেতরে অলওয়েজ ছিল সো ওইবার দেখাতে হবে লোকেদের তো কোনো মানে নেই আমার জন্য আমি নিজ নিজের জন্য অ্যাবসলিউটলি সো নিজের জন্য যতটুকু ঠেকিয়ে রাখাও সেটুকু করে নিয়েছি বাকিটা তো যা সিনে যা হয়েছে হয়েছে তুর্যোদার ফ্যামিলি কীভাবে রিয়াক্ট দে দে ডু নট রিলি মানে বলছে হ্যাঁ অভিনয় করছে তো ঠিক আছে দে ভেরি কুল ভেরি কুল ভেরি কুল দে লাইক মানে আমার শ্বশুর মশাই নেই বাট আমার আমার শাশুড়ি খুবই সাপোর্টিভ অ্যান্ড আরও মানে আমার থেকে বেশি সিরিয়াল যদি কেউ দেখে আমি তো দেখি না মানে খুব একটা বেশি নিজের যতটুকু সময় পাই না যেহেতু কিন্তু উনি প্রত্যেকটা চ্যানেলে প্রত্যেকটা সিরিয়াল কোথায় কোন অ্যাক্টার কী করছে সব জানেন সো শি নো শি আন্ডারস্ট্যান্ডস দি দিস ফিল্ড অ্যান্ড যেহেতু আমার হাজব্যান্ডও অনেক বন্ধু বান্ধব যারা ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করে এরকম ছিল আছে তারাও অনেক যাতায়াত থাকতো সো শি ইজ ভেরি ওপেন টু অল দিস থিংস তো তাহলে একটা জিনিস স্পষ্ট যে যদি ভালো বন্ধু হয় বর তাহলে জীবন আদৌ বদলায় না 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 অ্যাকচুয়ালি বদলায় না মানে যেহেতু অনেক বছর ধরে বন্ধুত্বটা ছিল আর সেখান থেকে মানে একে অপরকে চেনার মতো ওই রকম আলাদা করে কিছু নেই মানে ও মানে যখন কেউ কারোর সাথে প্রেম করছে তখন ঘুরতে বেরোচ্ছে তখন হয়তো ওপর ওপরেই সবাই সবাইকে চেনে কিন্তু যখন সংসারটা করতে আসে একসঙ্গে থাকতে শুরু করে তখন তাদের হ্যাবিটস সেইগুলো আরও বেশি প্রমিনেন্ট হয় চোখের সামনে ফুটে ওঠে অ্যান্ড টু সাম এক্সটেন্ট ওই ইস্যুটা আমাদের হয়নি বিকজ আমাদের দুজনের হ্যাবিট অনেকটা সিমিলার মানে ও মানে ব্রো ব্রো লাগে হ্যাঁ চল 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 খাইয়ে এরকম করে সো বিয়ার অল লাইক মানে বোথ আর লাইক দ্যাট সো অস মানে চেঞ্জ খুব একটা পরিবর্তন হয়নি সম্পর্কে এটা সামনে বাংলা সিনেমাও যেটা অনেক দিন ধরে মুক্তির অপেক্ষায় আছে এবং সবাই অপেক্ষা করছে সেটাকে নিয়ে কি ইয়েস আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি আবার এখনও শুনছি যে ওটা আবার এই পুজোতে মানে রিলিজ হওয়ার কথা চলছে সো লেট সি আই জাস্ট কিপিং মাই ফিঙ্গার্স ক্রস যেন রিলিজটা হয়ে যায় সো অনেকটা বছর কেটে গেছে সো মানে ইটস বিন টু ইয়ার্স সিন্স দ্য শুটিং মানে এই দু হাজার একুশ সালে মানে যখন মিসেস আন্ডার কাভার শুটিং করছে তার ঠিক পরেই আমি অতি উত্তমের শুটিংটা করেছি তো ইয়েস মানে ওই সময়কার ওই দুটো জিনিস একটা তো রিলিজ হচ্ছে আর একটা রিলিজের জন্য অপেক্ষা আছে ফিঙ্গার্স ক্রস যে সবাই অডিয়েন্স কেমন লাগে মানে আমি জানতে চাই মানে প্লিজ ওয়াচ মিসেস আন্ডার কাভার ওয়েন ইট রিলিজেস অন জি ফাইভ অ্যান্ড লেট মি নো মানে আমাকে জানাও আমার ইনস্টাগ্রাম আছে আমাকে জানাও যে কী কেমন লাগলো তোমার হানিমুনে তোমরা গেছিলি ব্যাংকক তো সেখানে কেমন ঘুল হানিমুনে আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকক না আমরা গেছি থাইল্যান্ড মানে ক্রাবি ফুকেত অ্যান্ড ফিফি 
তো আমরা অন্যরা ইউজুয়ালি যেটা করে হচ্ছে ফুকের থেকে ডে ট্রিপ নিয়ে ফিফি যায় সো আমরা ফিফিতে থেকেছি কিছুদিন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমার খুব একটা বিদেশ ভ্রমণ হয়নি ছোটোবেলা থেকে সারা জীবন মোটামুটি কলকাতাতেই থেকেছি ইন্ডিয়ার মধ্যে ঘুরেছি বিদেশ ভ্রমণটা হয়নি আর ওই রকম বীজ আমি জীবনে দেখিনি সো ইয়া মানে আমি কি ইটস ইট ওয়াজ বিউটিফুল মানে আমি ওরকম নীল জল তার মধ্যে আমি জাস্ট আমি আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না ইট দ্য স্যান্ড ইভেন স্যান্ডটা যেটা সেটাও সাদা পুরো সো ওই একটা রিল্যাক্সেশন প্লাস ওই বিয়ের পুরো ধকলটা গেছে মানে এক মাস দেড় মাস দু মাস আগে তখন শুটিংও করছি ওইখানেও বিয়ের পুরো আয়োজনটা চলছে তো ওইটার পরে যখন আলটিমেটলি মানে আমার মানে দ্য ডে উই রিচড সেদিন আমরা সারা রাত মানে আগের দিন সারা রাত ঘুমোয়নি বিকজ রিসেপশন নাইট ছিল তো সারা রাত ঘুমোয়নি সেদিনকে পৌঁছে ওখান থেকে আমরা মানে ট্রাভেল করতে করতে নৌকো এইটা ওটা কারণ ওখানে নৌকো ছাড়া কিছুতে ট্রাভেল করা যায় না সো নৌকো করে একটা আইল্যান্ড টু একটা আইল্যান্ড যখন হপ করে যখন আলটিমেটলি হোটেলে পৌঁছে তখন অলরেডি বারোটা বাজে কিন্তু তখনও আমাদের রুম দেবে না আড়াইটা বাজে আড়াইটার সময় আমরা আবার ঘুরতে বেরোলে মানে আলটিমেটলি ঘুমিয়েছি সেদিনকে আফটার অলমোস্ট থার্টি টু আওয়ার্স তো চার্জ পাওয়া ঘুরতে গিয়ে বললাম না ঘুরতে গিয়ে এত সুন্দর সব কিছু চারিদিকে এত কিছু ভালো কিছু দেখে ওখানেই এনার্জিটা চলে এসেছে শুধু খাবার দাবার মানে আমাদের মেন উদ্দেশ্যটা ছিল থাইল্যান্ডে হচ্ছে ফুড মানে বি বোতা এক্সট্রিম ফুডিস অ্যান্ড ওটা মেনটেন করতে আমার বরকে দেখে যথেষ্ট বোঝা যায় বাট বাট আই এম আম হ্যাপি আই এম হ্যাপি আই এম রিয়েলি হ্যাপি দ্যাট অ্যাটলিস্ট কাউকে দেখে তো বোঝা যায় তো হ্যাঁ আর হি ইজ লাইক তুমি কোথায় যাবে বলো হানি মনে প্রথমে আমরা ভাবছি আচ্ছা ইউরোপে এখানটা দেখি ওখানটা দেখি সেখানটা দেখি তারপর তো অবভিয়াসলি ইউক্রেনের ইয়েটার জন্য আমরা ইউরোপটাকে অ্যাভয়েডই করলাম কিন্তু যখন বললো যে থাইল্যান্ড যায় মানে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মানে সোমাশ্রী আর চিকি ওরা দুজনও গেছে গেছিলো থাইল্যান্ডে তো ওরা ফিরে আসার পরে যখন ছবি টবি শেয়ার করছে লাইক এখানেই যাব এত ভালো খাবার দাবার আমি মিস করছি না মানে অসম্ভব ভালো খাবার দাবার খেয়েছি সো আই থিঙ্ক ওইটাই হানিমুনের বেস্ট পার্ট ছিল আমার জন্য বিয়ে নিয়ে একদম শেষ প্রশ্ন এখানে করব সে বিয়ের ভিডিওগুলো পেয়েছো ভিডিও এবং ছবিগুলো আমি এখনও উদ্ধার করতে উঠতে পারিনি মানে সময় পাইনি আমার যারা ভিডিওগ্রাফার দ্য ওয়েডিং ফটোগ্রাফার তারা দেখছে আর নিশ্চয়ই তারা এটা ভাবছে যে তুমি আমাকে দাওনি তোমার এইচডিডি আমি দেব কি করে সব মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিসেন্টলি কথা হচ্ছিল যে সবটা রেডি আছে আমাকে যে সেই এইচডিডিটা দিতে হবে টু গেট দ্য পিকচার্স ফ্রম দ্যাম মানে আমি অন আমি কিছু কিছু ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছি সেগুলো চাই একটু দাও না আমাকে অন লাইনে পাঠিয়েছে গুগলে অ্যান্ড ওখান থেকে আমি টুকটুক করে যতটুকু পোস্ট করতে পেরেছি করেছি তো চরম ব্যস্ততা শেষ প্রশ্ন করবো আগামী কোন কোন কাজগুলো আসছে মানে অ্যাপার্ট ফ্রম গধুলি আলাপ আপাতত ফিল্ম ফেয়ার ফিল্ম ফেয়ারটার পারফর্ম করেছি সেটা অবভিয়াসলি টেলিকাস্ট হবে আর কাজ হিসাবে আপাতত গধুলি আলাপই ইজ অন দ্য লিস্ট আর কিছু কিছু কথা হচ্ছে সেগুলো যতক্ষণ না কংক্রিটাইজ হচ্ছে তখন তো আমি একদম তাহলে ওইভাবেই মুখে কুলুপ এটা থাকুক কিন্তু ওর কাজে যেন কোথাও কুলুপ না পড়ে সে শুভেচ্ছাই থাকলো সিরি সিনেমার পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তো লাস্ট সিরি সিনেমার দর্শকদের জন্য যদি তোমার তরফ থেকে কোনো বার্তা থাকে অ্যাবসলিউটলি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আমা মানে এতটা ভালোবাসা আমাকে দেওয়ার জন্যে প্লিজ প্লিজ কিপ ওয়াচিং গোদুলি আলাপ অ্যালং উইথ দ্যাট যখন জি ফাইভে মিসেস আন্ডার কভার রিলিজ করবে কেমন হয়েছে কেমন আমাকে কেমন লেগেছে পুরো গল্পটা কেমন লেগেছে স্টোরিটা কেমন লেগেছে প্লিজ জানিও আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল আছে অফকোর্স সো ইউ ক্যান ডি এম মি আই উইল অলওয়েজ আই ট্রাই টু রিপ্লাই অ্যাজ মাচ ইজ পসিবল অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং সিটি সিনেমা অ্যান্ড কিপ লাভিং অ্যান্ড फलो कर फेसबुक टूटारे